，有好多朋友想让我在植物上面钓鱼，今天就给大家看看我花了两个月时间做的鱼竿钓鱼的效果怎么样。这些竹子都是我差不多两个月前砍的，长短都砍了一些，短的准备用来去小溪里面钓钓小鱼。竹子的韧性还是相当不错的。小时候没钱买鱼竿，都是用砍来的竹子。竹筒打上孔，是为了方便等会儿绑在鱼竿上面。把修剪好的竹竿固定在大竹子上面，固定好了以后，把它们架在树上。把准备好的竹筒捆在竹竿上。一根竹竿配一个竹筒，然后用瓶子去打些水。因为村里都没有什么人，所以我走路是稍微摇摆了那么一点点。把装来的水倒进竹筒里面。半个月以后，竹筒里面的水都少了一些，再给它们都满上。又过了一个月，竹竿被拉拽的差不多了，竹筒都可以取下来了。然后再把掉了快两个月的竹竿也取下来。虽然经过两个月的吊拽，竹竿是变直了一些，但是还不够。还要再调整一下，点上火，把还比较弯的地方用火烤一下，接着再慢慢的调直。这个过程我比较小心，因为害怕它们白掉两个月了。调整好的竹竿，手感和韧性还是相当不错的。接下来就是绑线了。这些羽毛是我找村里的老母鸡借的，它刚开始还不同意。经过我多次的沟通，当然沟通的画面过于残忍，就不给你们看了。好在它最后还是同意了。用针把鱼线穿到剪好的羽毛里，这就是浮漂了。虽然看着不怎么样，用起来还是可以的。再绑上鱼钩，这个鱼竿就算是完成了。因为也没打算能钓多大的鱼，所以鱼钩也比较小，不仔细看估计都看不到了。剩下的鱼竿都绑好了以后，放到我做的鱼竿架里面。长短都有了，准备挖一点蚯蚓，试一试这个竹竿的效果怎么样。挑了一根不长不短的，准备试试手感。把挖来的蚯蚓先拍晕，这是小时候不知道去哪里学来的
，现在都还记得。这样拍几下挂钩的时候，会好挂很多。把自制的九米拿出来撒一些，把鱼都吸引过来。因为下了几天的暴雨，山里面的泥土都被冲下来了一些，导致鱼塘的水变浑浊了。本来更适合摸鱼。可惜水深了一点，等了差不多二十分钟才上了第一条鱼，第二条鱼接着也来了，第三条就直接起飞了，第四条稍微大一点。这个门庭确实阻碍遛鱼了，只能扯鱼线了。好在鱼都不大，为了方便以后钓鱼，我计划在竹屋的后面再建一个大一点的佛台，叫上几个朋友钓钓鱼、喝喝茶什么的，应该很不错。钓了快两个小时，就钓了这几条，最大的这条还不错，差不多有三指宽了，其他的都比较小。我把它们都放了，等竹屋建好了以后，它们也长大了一些，到时候欢迎喜欢钓鱼的朋友来钓鱼。如果有想用竹竿钓鱼的朋友，竹竿也准备好了。看如何花两个月打造一个适合钓鱼的水上竹屋
从砍第一根镯子到现在，卢刚好用了三百根镯子，时间也用了刚好两个月。当初为了运输材料而搭建的竹筏，我居然把它拆了。现在想来，还是应该把它留下来。以前觉得反正竹屋可以到处滑，竹筏留着也没啥必要。现在才知道，我还是太想当然了。建好的竹屋怎么也有几千斤了，爬起来那是相当的费力。辛苦半天，一阵风就可以让努力白费，根本控制不了它的方向。好多朋友觉得竹屋的底层框架不够结实，我刚开始还不觉得，现在随着竹屋的重量越来越重，我也有点担心这个问题了。后面如果再建其他竹屋的话，就要改进一下了。产生浮力的塑料瓶是大家觉得最不靠谱的东西了。有建议说用轮胎或者是大油桶，轮胎的话，我觉得不太适合这里。如果后面要建其他的竹屋的话，就可以换成大油桶试一试。我用的这个木板也不行，应该用纯木板，而不是用合成板。当初确实不知道这个问题，现在想换也没有办法换了，只能期待它能够多坚持几年了。我用这个角码连接木板与柱子，也不太牢固，应该把柱子固定到木板下面的框架上，那样会安全很多。风大也不用担心。好在这个鱼塘几面都是山，吹进来的风都不太大，不然可能等我刚把竹屋建好，它就被风吹散架了，只能留下一个浮台给我了。竹子之间连接也不应该用螺丝。应该把竹子打孔，然后用竹钉去固定，因为竹子干了以后，螺丝会变松，用竹钉就不会出现这种情况。当然，那样制作就比较复杂了，我这个什么都不懂的，应该是做不出来，只能看后期能不能再重新加固一下了。关于屋顶，有朋友建议应该用一分为二的竹子，像瓦片那样比较好看。好看确实会好看一些，但是竹子开裂了就会漏水了。我这样中间一层雨布
虽然不是很好看，但暂时还是没有漏雨。如果漏雨了，就再盖一层雨布，再铺上一层竹片，只是希望底部框架和木板能够支撑到那个时候。为了效率更高，我用了气钉枪去固定竹片，这也是不太对的。虽然现在是没有什么问题，时间一久就容易脱落了。这个只能等到它要掉的时候再重新固定一下了。走廊的样子和我最初的模型有很大的差距，因为我尺寸没有把握好，所有的材料又都提前准备好了，只能将错就错的做上去了，所以看起来没有模型好看。我觉得这个走廊也挺失败的，好不容易顶着风雨把它做好，却差强人意，所以计划和实际还是有很大差距的。当然也是能力不够导致的这个问题。问题最多的应该是这个门庭了。本来应该用四根立柱，我却只用了两根，导致它左摇右晃的，非常不稳定，还影响钓鱼。现在看来，这个门庭除了装饰作用外，没有太大的意义，反而增加了竹屋的安全隐患。虽然后面调整了一下，好了很多，但还是应该把门庭和走廊连接起来，也做一个屋顶，这样更安全。而且地板也不用淋雨了。当初为了让竹屋能看到的地方都是竹子，我铺了一层竹地板。好多朋友担心会滑倒，暂时倒是不滑，只是外面被风吹日晒的竹片开始发黑了，变得很难看。我以为刷了木漆就不会出现这种情况，看来还是不行。而且屋顶的竹片也开始变黑了。我计划后面给他们刷上一层有颜色的漆，但是还没想好用什么颜色。不知道各位有没有什么好的建议？竹屋内部的竹片倒是保存的很好，应该是没有晒太阳的原因。地板的竹片还有一个问题，就是灰尘什么的不好打扫，可能以后得准备一个吸尘器了竹屋的栏杆看起来也太简陋了一些，后面还是要给它再加一点东西在上面，不然看着太单调了。竹、这、屋、个、的窗户有朋友说太死板了，应该做一个镂空的花窗，里面用上竹子的卷帘，那样会好看很多，只是工艺会复杂一点。我觉得这个建议不错，后面可以试一试。门上的对联颜色也太深了。不太好看，我后面把它取下来打磨一下，看会不会好一点。如果不行的话，只能把它当柴火了。
。为了稳定门庭，我又做了两块浮台，这样是稳固了一些，但是不太好看。所以又做了两个花盆，种上了月季，想早点看到花开满门庭的样子，买了些仿真花给门庭装饰上。结果加上做好的牌匾，大家都说看着不太吉利，竹屋的名字也不太好听，说竹福居都比佛竹居要好听。我觉得说的也挺有道理的，所以后面会给它换掉。还好这个还是比较容易换的，植物的问题很多，能改的我就尽量改了，不能改的只能是下一间植物不犯同样的错误了。后面就开始制作植物的家具了，希望你们也能够多提一些建议。